usisahau kusubscribe, ku like na ku comment. HBT Unaambiwa kilio cha watu wengi ilikuwa ni kuona Alkiba akirejea tena location, Alkiba akiachia nyimbo nyingine mpya, Alkiba akiwa ni moja kati ya watu ambao wanaenda kuyajibu maombi ya watu wake. Of course, leo ni moja kati ya siku ambazo nimepata the big time ya kuweza kusogezea story hii. Of course, ni moja kati ya story ambayo ilikuwa haiepukiki na mimi kuweza kuisogeza kwa ajiri ya wewe tukiachana na vile ambavyo watu wengi wameweza kusema mitandaoni ya kwamba Alikiba amevaa gauni ya dadake Zabibu Kiba kuna wengine wanasema kwamba Alikiba anaendeleza masuala ya kuwa king kwa sababu mara nyingi nguo za kifarume tunafahamu ni kwa namna gani ambavyo zilikuwa zinavaliwa watu wengi walikuwa naona wafarume mara nyingi walikuwa navaa nguo za mfumo wa Alikiba ambazo amekuwa kizivaa kwenye matamasha kama ulipata airtime ya kuweza kutazama namna ambavyo Alikiba alifanya wakati huko kwenye jukwaa la Tigo Fiesta 2019 leo pia tumeona namna ambavyo mapigo ya Alikiba yamejitokeza kwenye moja kati ya nyimbo ambazo zimepita namna ambavyo alikuwa amevalia so ni moja kati ya watu ambao wanaendeleza tamaduni za kifarume kwenye maisha yake sijajua kwa upande wako unampa asilimia ngapi kumuona akiwa anavaa mavazi ya kifarume kwa namna moja ama nyingine Unasikaniambia pia kwa njia ya comment then hasbiru nitakikisha pia hakuna habari ambayo inakupita mjini. Sasa labda nikupeleke tu moja kwa moja kwenye story kamili ni namna ambavyo imejitokeza lakini pia namna ambavyo watu wameweza kumpa mitazamo yao binafsi. Then mimi na wewe pia tunaweza tukatoa mitazamo yetu kwa kila ambacho tumekiona ambacho wamekiweka kwenye mtandao wake mama zaidi ule wa Instagram. Alikiba ametumia account yake mama zaidi ya Instagram kuweza kutupostia vitu viwili tofauti lakini vyote vilikuwa ni viashiria vizuri vya mambo ambayo yanakuja mnamo mwaka 2020 kwa wale ambao walikuwa na tamani sana kuona ni nini ambacho Alikiba ameweza kugipanga kwa ajili yao cha kwanza Alikiba aliposti picha ambayo inamuonesha akiwa kwenye mavazi ya kifalme mavazi ambayo yanaashiria kwamba something big is gonna come Something good is about to come. Na Alikiba alipoweza kuipost hiyo picha, kila mmoja alitamani kufahamu, "Hey, Alikiba anatuletea nini? Alikiba ndo anajibu maombi yetu ama inakuwa vipi?" So kila mmoja alikuwa amekaa mkao wa kula kuona Alikiba ataweka caption gani mara baada ya kuweza ile picha ya kwanza. Yeye aliweza kuiweka picha kama ambavyo pia mnaweza mkaa mnaiona kwenye hii video. Hii picha kwanza kabisa ambayo tumetembea nayo kuanzia mwanzoni mpaka sasa hivi ambavyo inaendelea kuniangalia bila kubadilisha picha ni picha ambayo Alikiba alianza kuiweka kwenye akaunti yake mama zaidi ya Instagram. Picha hiyo bwana aliweka mnamo tarehe nne ya mwezi wa nne elfu mbili na ishirini Lakini Alikiba hakuweza kuweka caption yoyote ile, hakuandika kitu chochote kile. Kusana na hiyo picha ambayo alikuwa ameiweka japo ilikuwa ni picha ya kifalme fulani hivi. Yes amevaa kifalme fulani hivi kama ambavyo mnaweza mkaa unaona. Waswahili wengi sana wameweza kuchukulia hii picha sawa na picha za Maherode wa zamani wale ambao tumewaona kwenye movie za kidini dini movie za Kiislamu, movie za Kikristo ambazo zinaonesha utawala wa enzi zile kule Oman, Egypt lakini maskati na maeneo yote ambayo yamekuwa kiunganisha nchi ya Afri, I mean bara la Afrika na bara lingine ambalo ni la muungano wa nchi za Kiislam, jumuiya ya dora ya Kiislam kuanzia Misri mpaka kuingia Muscat, watu wengi walikuwa kivaa sana mavazi ambayo yanafanana na design hii. So watu wakawa wanasema ah king himself is back na alikiba anatuletea mambo mengine makubwa zaidi ambayo nobody who knew that this is gonna happen. Miongoni mwa watu ambao pia walipata airtime ya kuweza kufika kwenye hii page ya Alikiba alikuwa ni Hamisa Mobeto ambaye alikuja hapa akaona eh I say the king is gonna be back so ikabidi naye aweze ku like kwa kila ambacho Alikiba alikuwa amekiweka. Lakini pia tunamfahamu binti Kiziwi eh. Yaani mimi na wewe pia tunamfahamu wote binti Kiziwi. Naye pia aliweza kuja kwenye hii account ya Instagram ya Alikiba akasema namshukuru Mungu nimerudi kabla ya corona. Sasa hapa anajiuliza yeye alikuwa anamshukuru Mungu kwa kurudi 
ama amemshukuru Mungu kwa alikiba kuweza kurudi pia kwenye game kwa sababu ndio hivyo alikiba ameweza kutuwekea picha ambayo hata wewe unaweza ukawa unaiona nikiachana na picha hiyo ya kwanza ambayo nimeipata picha ambayo imeleta mambo mengi sana kuhusiana na alikiba kuweza kurudi kwenye game naomba nikupeleke kwenye picha nyingine ambayo ni picha hii ambayo unaweza ukawa unaitazama right now picha ambayo inamuonesha alikiba akiwa kwenye vazi lile lile lakini ni picha ambayo inamuonesha akiwa kwenye muonekano mwingine tofauti kabisa na vile ambavyo tulikuwa tumeweza kuitazama ile ya kwanza eh oh yeah hii picha yenyewe inamuonesha alikiba akiwa amejiachia kabisa yani hateteleki na chochote kila ambacho labda huenda kimejitokeza so alikiba akawa na muonekano ule ambao tunauona ambao mimi na wewe pia wote tunaweza tukao tunaona amefikiria kama kisu fulani hivi then akiwa na smile fulani hivi location ni moja na location ile ambayo tulikuwa tumeitazama sasa unaambiwa kitendo cha alikiba kuweza kuiweka hii picha kwa namna ambavyo tunaweza tukao tunaiona Hamisa Mobeto ameshindwa kuvumilia tena Hamisa Mobeto ilibidi aje pia ekambili na yaweze ku like kila ambacho alikiba alikuwa amekiweka lakini pia hakuwa yeye peke yake walikuwa ni watu wengi ambao waliweza kuja ku like kwa kila ambacho alikiba alikuwa amekiweka hewani sasa hii picha hii ni picha ambayo alikiba aliweka mtandaoni mara baada kuweza kuisha siku moja ya picha ya kwanza ambayo ilikuwa tayari imeshaka mtandaoni na unaambiwa pia Hamisa Mobeto akubaki nyuma ilibidi aje tunaweza ku like hii picha iliweza kuja hewani mnamo tarehe ilikuwa ni tarehe 5 ya mwezi wa 4 2020 wakati ile picha ya kwanza kabisa ilikuwa imeiweka mnamo tarehe 4 ya mwezi wa 4 2020 katika kudhibitisha ya kwamba hiki kitu kinakuja unaambiwa paka Konde Gang waliweza kwenda ku like hiyo picha lakini pia akaweza ku point kila ambacho alikiba alikuwa amekiweka na kuweza kuishia kwa namna kama hiyo kuna watu wengi sana ambao waweza kuja hapa na kuonesha ni kwa namna gani ambavyo wanapenda Ari Kiba. Watu wanakuambia I love you Kiba. I love you my bro. I love you my brother. Watu wakiwa wameonesha ni kwa namna gani ambavyo walikuwa wamependa kila ambacho Ari Kiba alikuwa amekiandika. So as be hivyo kipata hiki ningesema acha nikisogeze pia kwa ajili yako wewe ambao umekuja tune in kupitia HB TV ili uweze kufahamu ni nini ambacho kinaendelea zaidi mitandao. Sasa mimi ninaungana na wale wote ambao wamekuja hapa akakwambia piga kelele kwa King Ake. Anaitwa Cute Lou Square ambaye aliweza kusema hivyo piga kelele kwa King yake. So ni moja kati ya vitu ambavyo vinaashiria kwamba bado fans wa Alikiba wako na moto sana juu ya Alikiba. Bado fans wa Alikiba wanapenda sana kitu ambacho Alikiba amekuwa akigifanya. Hebu sema nami kwa njia comment ili niweze kuona wewe ni kipi ambacho umegichukulia mara baada ya Alikiba kuweza kusema hiki ambacho yeye amekisema. Na wewe pia unaungana na kila ambacho watu wanasema kwamba Alikiba is back and is gonna do something big. Unaweza kuniambia kwa njia comment ili mimi na wewe pia tuweze kuona ni kwa namna gani ambavyo Alikiba akirudi anaweza kufanya mambo makubwa zaidi. Right now mitanda only mambo yamekuwa ni mengi. Alikiba amekuja kudushtua kidogo ya kwamba kuna kitu kipya, kitu kikubwa ambacho kinaenda kujitokeza soon. So tukae mkao wa kula kuweza kutegemea jambo jipya ambalo Alikiba amelilenga kwa ajili ya wale wote ambao ni mashabiki zake. Wewe kama ni shabiki mzuri wa Alikiba, hebu sema nami kwa njia ya comment. Ni kitu gani kama ukipata air time ya kuweza kukutana na Alikiba? na ukaombwa uweze kumshauri jambo na jambo gani ambalo wewe kwa mara yako ya kwanza kabisa ungemshauri iwapo kama ungepata hiyo chance ya kuweza kukutana naye mimi kiukweli ningemshauri atupostie vitu vingi tu ili tuweze kuwasogezea wale ambao ni timu kiba lakini pia wale ambao wamekuwa hawampendi wafahamu ni nini ambacho alikiba amekuwa akigifanya then tukakutana kwa ajili ya habari zingine zote ambazo zinamhusu alikiba Right now naomba ni kuache then nikatafute habari nyingine kwa ajili ya wewe. Hakikisha tu kwamba umekuwa ni sehemu ya HB Media kwa ajili ya kujipatia update masaa ishirini na, ne, na siku zote saba za wiki. Amount
Usisahau kusubscribe, kulike na kukomenti. HBTV, HBTV.